നമസ്കാരം സിവിൽസ് മലയാളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് എക്കോളജിയിലെ എക്കോട്ടോൺ എഡ്ജ് എഫക്ട് എഡ്ജ് സ്പീഷീസ് എക്കോളജിക്കൽ നീഷ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആദ്യം എക്കോട്ടോൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സോണിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോട്ടോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം മാൻഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റുകൾ അഥവാ കണ്ടൽക്കാടുകൾ മറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ സോണാണ് മാൻഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റുകൾക്കും ഡെസേർട്ടുകൾക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മറ്റൊന്ന് സോൾട്ട് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എസ്റ്റുവാറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാക്കിഷ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് അത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റവും ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റവും ഉണ്ട് ഇതിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സോൺ അഥവാ ട്രാൻസിഷൻ സോണാണ് ഇക്കോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇക്കോട്ടോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ഇക്കോട്ടോൺസ് വളരെ നാരോറുവാകാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വൈഡറുവാകാം ഇക്കോട്ടോണിനെ സോൺ ഓഫ് ടെൻഷൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് കാരണം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർപീഡിയറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഇക്കോട്ടോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോട്ടോണുകളിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഓർഗാനിസംസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് എഡ്ജ് എഫിക്റ്റും എഡ്ജ് സ്പീഷീസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സോണാണ് ഇക്കോട്ടോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്കോട്ടോൺസിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോട്ടോണിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷനിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതായത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പോപ്പുലേഷൻസ് നമുക്ക് സ്പീഷീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റംസ് സോൺ എയും സോൺ ബിയും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ സോണാണ് ഇക്കോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ എയിൽ സർക്കിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലുള്ള രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് സോൺ ബിയിൽ സ്ക്വയറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലുള്ള രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഇനി ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളത് എക്കോട്ടോണിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ സോണിൽ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റംസിലെയും സ്പീഷീസ് എക്കോട്ടോണിൽ കാണാം അതോടൊപ്പം എക്കോട്ടോണിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെയും കാണാം ഈ ട്രാൻസിഷൻ സോണിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രാഫിൽ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വ്യത്യാസത്തെയാണ് എഡ്ജ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോട്ടോണിൽ പ്രൈമറിലി അല്ലെങ്കിൽ അബഡൻ്റലി ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസിനെയാണ് എഡ്ജ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റംസിൽ കാണപ്പെടുന്ന എഡ്ജ് എഫക്റ്റ് പൊതുവേ പക്ഷികളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഫോറസ്റ്റുകൾക്കും ഡെസേർട്ടുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള എക്കോട്ടോണുകൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എക്കോളജിക്കൽ നീഷ് എക്കോളജിക്കൽ നീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ യുണീക്ക് ഫങ്ഷൻ റോള് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പീഷീസിന് ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് സ്പീഷീസിന് ഐഡൻറ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീഷ് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല പ്രധാനമായിട്ട് നാല് തരത്തിലുള്ള എക്കോളജിക്കൽ നീഷ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹാബിറ്റാറ്റ് നീഷ് രണ്ട് ഫുഡ് നീഷ് മൂന്ന് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് നീഷ് നാല് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ നീഷ് ഇതിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് നീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീഷീസ് എവിടെ ജീവിക്കുന്നു അവയുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഫുഡ് നീഷ് ഒരു സ്പീഷീസ് എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സ്പീഷീസുമായിട്ടാണ് അത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഫുഡ് നീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് നീഷ് അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് നീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ നീഷ് ഒരു സ്പീഷീസിന് ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലാൻഡ് സ്ലോപ്പ് അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ഫിസിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ്
C. Density of species is very low here. D. All of the above. Right answer A. Anna. Two different types of ecosystems are meeting place. We are talking about ecotones. Next question. Consider the following statement about estuary. First statement. Estuary is place where the river fresh water meets with the ocean water. Statement 2. This area is highly productive. Third statement. This area is highly unproductive. Fourth statement. All of the above. Which of the above statements is are true? Options. A. One only. B. Two only. C. One and two. D. Three. Right answer C. Anna. First statement and second statement is Shiriyan. Estuary in the Parayanada, Marine Ecosystem in Deem, Freshwater Ecosystem in Deem, Idai Rula, or Ecotona. Random the statement in Shiriyan. Estuary in the Parayanada, or Ecotona either under, other highly productive Ayatula, or ecological region on. Third question Which of the following statements is are true about ecological niche? First statement A niche is a unique function role or place of a species in an ecosystem. Two, Higher the number of niche in an ecosystem, more stable is the ecosystem. 3. Some species tend to have exact identical ecological niche in an ecosystem to maintain stability and continuity. Options A. 1 and 2 B. Only 1 C. Only 3 D. All Right answer A. Anna. First statement and second statement is Shiriyana. Niche in the Barenda or ecosystem or species in the unique functional role. Second statement in Shiriana Karnam or ecosystem species circle unique functional role. I ecosystem stability. Thank you for watching the video.